बिस्मिल्लाम हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टाफिंग और वी कैन ऑल्सो कॉल इट रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन और लास्ट लेक्चर में हमने जो दो लेक्चर्स देखे थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट उसके ऊपर डेफिनेशन क्लैरिटी पे बात की फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखे थे जिसमें हमने क्वान्टिटी मॉडल और क्वालिटी मॉडल्स को डीपली एस एस भी किया था अभी हम एक और मॉडल को देखते हैं विच इज़ टर्म एज ए स्टाफिंग सिस्टम कंपोनेंट। यानी हम देखने की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो स्टाफिंग सिस्टम है सिस्टम हम किसको कहते हैं सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हम डेवलप करते हैं तो स्टाफिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम स्टाफिंग को देखें तो स्टाफिंग इज नॉट ओनली मैनेजिंग द फ्लो ऑफ पीपल इन टू एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट इन इनकम पास इज दैट इससे ज़्यादा पे वो चलती है और वो ज़्यादा वाली चीज़ क्या है कि रिटेंशन भी एक तरह से हमारा स्टाफिंग का एक कंपोनेंट नज़र आता है सो कोर स्टाफिंग प्रोसेस के कई आपको कंपोनेंट्स नज़र आते हैं जो कि रिप्रजेंट करते हैं डिफरेंट स्टेप्स को और एक्टिविटीज़ को जो कि ओवरऑल आपके इस स्टाफिंग की एक्टिविटीज़ के तौर पर परफॉर्म होते हुए नज़र आते हैं सो इसको एग्जिबिट 1.5 एक डायग्राम की सूरत में देखते हैं अभी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले तो इसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पे आपको पहला कंपोनेंट नज़र आ रहा है किसका जी एप्लीकेंट इसका दूसरा कंपोनेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रहा है देन थर्ड पर आपको रिक्रूटमेंट है फोर्थ पर सिलेक्शन नज़र आ रही है एंड देन एट द फिफ्थ आपको एम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है सो यहाँ पर अगर इन एरोज़ को देखते हैं तो ये डबल साइड एरो है सो दिस शोज अ ड्यूल कम्युनिकेशन लाइन ठीक है ये ड्यूल कम्युनिकेशन किस तरह से आपको नज़र आता है कि जब भी हम स्टाफिंग के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे दो पार्टीज आपको नज़र आती हैं वन इज़ द एप्लीकेंट जो कि जॉब सीकर भी कहला सकता है और द वन हु इज़ ऑफरिंग अ जॉब दैट इज़ टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशन अब अगर हम ये देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेट करती है कैसे कम्युनिकेट करती है जिस टेक एग्जांपल ऑफ एन एड ठीक है एक एडवर्टीजमेंट जो सी है वो डेवलप हुई और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चाहे वो ऑनलाइन कोई एड था या फिर एक न्यूज़पेपर एड था और वो गया टुवर्ड्स द एप्लीकेंट्स मतलब Uh, हमने उस बार में इस लेटर को पढ़ा उस एड uh, को पढ़, देखा और उसकी बेस के ऊपर वी आर अप्लाइंग फॉर द जॉब सो ये कम्युनिकेशन आपको क्यों ये वन वे नज़र आ गया और जब मैं इस जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो ये कम्युनिकेशन आपको बैकवर्ड्स नज़र आता है सो so, इसी को थोड़ा सा यहाँ सर देखते हैं एज शोन इज द एग्जिबिट स्टाफिंग बिगिन विद द जॉइंट इंटरेक्शन बिटवीन द एप्लीकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन सो द एप्लीकेंट सीक्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज विद इन इट एंड द ऑर्गेनाइजेशन सीक्स एप्लीकेंट्स for job vacancies it has or anticipates having so it has se murad jab hamare paas koi bhi post vacant hoti hai to hum uske liye advertise karte hain ya jab koi job hamare paas vacant hone ja rahi hai jaise hame pata lagta hai inflow ka aur outflow ka to mujhe pata lagta hai ki mere paas teen log retire ho rahe hain so is is month mein retire honge to main uske liye अपना ह्यूमन रिसोर्स प्लान बना लेता हूं so both the applicants and the organization are thus the players in the Uh, staffing process from very beginning and they remain joint participants throughout the process so at times yahan par agar hum baat karte hain to organizations aapko dominant player nazar aati hain jaise wo aggressive nazar aati hain targeted recruitment ki taraf jaati hain ki hame specific kisam ke log chahiye for certain types of applicants wo search karti hui nazar aati hain aur at time aapko applicants jo hain वो एज एन एग्रेसर नज़र आ रहे होते हैं जब वो डेस्परेटली सीक कर रहे होते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट को विद अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड विल गो ऑलमोस्ट एनी लेंथ टू लैंड अ जॉब विद इट कि अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपने आप को कैमोफ्लॉज करने की अपने आप को उस के मुताबिक ढालने की कि वो ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह से उस जॉब को ग्रैप कर सके सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टाफिंग प्रोसेस है इट इन्वॉल्व अ मोर बैलेंस्ड एंड नेचुरल इंटरप्ले बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन तो ये तो हमारे पास एक पहला इंट्रैक्शन आ गया जिसमें हमने ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर देख लिया नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स वॉट वी मूव टूवर्ड्स द रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो वो आइडेंटिफिकेशन एंड अट्रैक्शन है 
द इनिशियल स्टेज जो आपको नज़र आई वो क्या हुई रिक्रूटमेंट ये इन्वॉल्व करती है आइडेंटिफिकेशन एंड अट्रैक्शन एक्टिविटीज़ बाय बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एप्लीकेंट सो ये देखें आइडेंटिफिकेशन क्या हुई कि हम ढूंढ रहे हैं बंदों को और अट्रैक्शन के हम अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जो कि हमारी जॉब के लिए सूटेबल हो सकते हैं टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय बोथ द ऑर्गेनाइजेशन सो ये तो ऑर्गेनाइजेशन की साइड की बात कर दी एंड एंड द एप्लीकेंट के एप्लीकेंट भी क्या कर रहे होते हैं सर्च कर रहे होते हैं फॉर द सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सूटेबल जॉब सो ऑर्गेनाइजेशन सिक्स टू आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट इंडिविजुअल सो दैट दे बिकम जॉब एप्लीकेंट्स सो एक्टिविटीज जो आपको रिक्रूटमेंट में नजर आती है दे माइट बी एडवर्टाइजिंग दे माइट बी जॉब फेयर्स यूज ऑफ रिक्रूटर्स के हम स्पेसिफिकली रिक्रूटर्स को रखते हैं ताकि हम लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट्स में अगर इन्वॉल्व होना चाहें तो हो सके दैन प्रेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशनल ब्रोशर्स एंड पुटिंग आउट द वर्ड about vacancies among its own employees are undertaken by the organization so the applicant identifies organizations with job opportunities by reading advertisements contacting an employment agency mass mailing resumes to employers एंड सो फोर्थ तो ये देखें ना आपको दोनों साइडों के डिफरेंट एक्शन नजर आ गए कि ऑर्गेनाइजेशन जब कैंडिडेट्स को सर्च कर रही होती है तो वो एडवर्टीजमेंट जॉब फेयर्स रिक्रूटर्स को यूज़ कर सकती है एक्सेट्रा ब्रोशर्स दे सकती है और जब हम एज अ कैंडिडेट जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो हम भी डिफरेंट मीन्स को यूज़ uh, कर रहे होते हैं लाइक थ्रोइंग आर रिज्यूमेज किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स को रीड आउट करना ताकि अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक जॉब के लिए अप्लाई किया जा सके so these activities are accompanied by attempts to make one's qualification attractive to the organization such as by applying in person for a job or preparing a carefully constructed resume that highlights significant skills and experiences as well so uh, ye to hamare paas aa gayi recruitment ki baat so gradually अगर हम रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को आगे लेकर चलें तो ये फेज़ आउट आपको होती हुई नज़र आती हैं इनटू अनदर स्टेज विच इज़ टर्म्ड एज सिलेक्शन स्टेज सो इस डायग्राम में ये हमारे पास फोर्थ एलिमेंट बन रहा है और सिलेक्शन कम्स विद असेसमेंट एंड इवेलुएशन अब ये असेसमेंट एंड इवेलुएशन क्या है सो so इसकी अकम्पनीड एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको यही दो नज़र आती हैं नॉ दस एम्फिस ऑन these two activities assessment and evaluation or for the organization this means the use of various selection techniques ab jo selection ke liye aap different devices ko use karte ho wo kya ho sakte hain interviews ho sakte hain and application blanks ho sakte hain and so on interviews kya hain that these are the face to face discussion between uh, two parties one is the candidate other one is the organization ye application blanks ho hum usko kehte hain jo ki hamare paas application forms hote hain jisme ko aapne fill karna hota hai so hum in different tools ko use kar sakte hain ab iska maksad kya hai to assess the applicants ksos and the level of मोटिवेशन जिसको हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटिटी मॉडल और क्वालिटी मॉडल के हवाले से भी देखा क्वांटिटी मॉडल तो नंबर ऑफ पीपल पे था लेकिन क्वालिटी मॉडल जो हैं वो पर्सन जॉब मैच और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मैच से रिलेट करते थे सो डाटा फ्रॉम दीज असेसमेंट्स आर देन इवेलुएटेड अगेंस्ट जॉब रिक्वायरमेंट्स टू डिटरमाइन द लाइक द डिग्री ऑफ पर्सन जॉब मैच और एट द सेम टाइम द एप्लीकेंट्स Uh, is assessing and evaluating job and organization on the basis of information gathered from organizational representatives ye organizational representatives kon ho sakte hain ye recruiters ho sakte hain managers with the vacancy uh, or other employees ho sakte hain so uh, written information bhi ho sakti hai brochures employee handbooks uh, informal sources bhi ho sakte hain friends and relatives who are currently the employees of the organization and विजुअल इंस्पेक्शन हो सकती है जैसे आप उसकी एक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं वो लाइव और वीडियो और वर्क साइट टूर भी हो सकता है सो दिस इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ असेसमेंट ऑफ के एस सी ओज एंड मोटिवेशन इज इवेलुएटेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट्स टू डिटरमाइन बदर अ गुड पर्सन जॉब मैच इज लाइकली सो द लास्ट कोर कंपोनेंट जो आपको नजर आता है वो क्या है इसका दैट इज this one which is termed as employment which is more related with the decision making and the final match so the last core component jo aapko nazar aaya 
अब इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है और मैचिंग इन्वॉल्व है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को रेप्लीकेंट को एक दफ़ा रीअसेस कर सकते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिसाइड विच एप्लीकेंट्स टू अलाउ टू कॉन्टिन्यू इन द प्रोसेस एंड विच टू रिजेक्ट सो दिस में इन्वॉल्व मल्टीपल डिसीजन ओवर सक्सेसिव सिलेक्शन स्टेप्स टू और हर्डल्स सो इसमें आप को अगर पुराना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट बेसिक्स लेक्चर याद हों तो हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ एच आर है उसमें एट स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस को पढ़ा था जिसमें हम बात करते हैं कि हम किसी भी कैंडिडेट को असेस कर लेते हैं फिल्ट्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं या स्क्रीनिंग भी कहते हैं और फिर हम एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग एप्लीकेशन ब्लैंक्स एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दैन शॉर्ट इंटरव्यूज हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग हो सकती है कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यूज की तरफ हम जा सकते हैं बैकग्राउंड चेक मेडिकल चेक और देन वी विल सेलेक्ट दैट एम्प्लॉय सो ये बेसिकली आपको एक प्रोसेस सा इस सारे में इन्वॉल्व नजर आता है सो सम एप्लीकेंट्स अल्टीमेटली बिकम फाइनलिस्ट फॉर द जॉब एट द पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिसाइड टू होम इट विल मेक द जॉब ऑफर सो वट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ द ऑफर विल बी सो ये तमाम एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं और ये सारा का सारा एग्रीमेंट जो हमारे पास बन रहा है वो किस तरह से डेवलप होगा सो अपॉन द एप्लीकेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर द फाइनल मैच इज कम्प्लीट एंड द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड सो ये हमारे पास क्या हुआ एक कम्प्लीट प्रोसेस कहलाता है इसको हमने क्या कहा स्टाफिंग सिस्टम कंपोनेंट सो इसके हमने ओवरऑल फाइव कंपोनेंट्स पर बात की एप्लीकेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड देन एम्प्लॉयमेंट सो आगे चलते हैं इससे और बात करते हैं स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वट इज द स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पहले सेकेंड लेक्चर इसी चैप्टर में देखा था उसमें हमने मॉडल से पहले स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को देखा था इसको हल्का सा रिपीट करते हैं कि स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और देन वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी डेवलप करती है और एच आर एंड स्टाफिंग स्ट्रैटेजी बनाती है जैसे हमने उस वक्त भी डिफाइन किया था कि एच आर स्ट्रैटेजी में ऑल अदर स्ट्रैटेजीज लाइक कंपनसेशन भी आ जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मोटिवेशनल आस्पेक्ट्स लेकिन हमारे कंसनट्रेशन किसकी तरफ है बिकॉज द कॉन्टेक्स ऑफ द सब्जेक्ट इज स्टाफिंग तो स्टाफिंग स्ट्रैटेजी को देखते हैं यहाँ पे आपका अगर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी के पास है तो ये लैग है और अगर कंट्रोल एच आर स्ट्रैटेजी के पास है यानी उसी से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बन रही है तो वो क्या है ये लीड है जिसमें एच आर लीड करता है यहाँ से हम एक स्टाफिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं विच हैज़ टू एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट सपोर्ट एक्टिविटीज़ और कॉर एक्टिविटीज़ की सूरत में है सपोर्ट एक्टिविटीज़ हमारी लीगल कंप्लाइंस प्लानिंग जॉब एनालिसिस एंड रिवॉर्ड पे बेस करती हैं और को स्टाफिंग एक्टिविटीज़ हमारी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट डिसीजन मेकिंग से रिलेट करती हैं सो ये हमारा क्या बनता है एक स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल बनता है सो so, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन एच एंड स्टाफिंग स्ट्रैटेजी आपको बनती हुई नज़र आती है इसको थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन में थोड़ा सा बनाते हैं देखते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन एच आर एंड स्टाफिंग स्ट्रैटेजी से क्या मुराद है वट टू वी अंडरस्टैंड बाय दिस सो अ स्ट्रैटेजी इज अ वे टू अचीव योर गोल्स यानी कि हम अगर एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हम एक तरीके का डिवाइस कर रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपने एच आर के गोल्स और स्पेसिफिकली स्टाफिंग के गोल्स को अचीव करेंगे तो ये हमारी स्टाफिंग स्ट्रैटेजी बनती नजर आती है ये बनती है टू एक्सप्रेस एन ओवरऑल पर्पज ऑफ मिशन टू सेट अप ब्रॉड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स मिशन सो ये ऑब्जेक्टिव जो बनाए जा रहे हैं उसकी कुछ एजम्पन होती हैं कि हम कितने लोग रखेंगे कैसे लोग रखेंगे एंड वट विल नीड बी नीडिड जिसको हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं मैनेज के लिए मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं रिवॉर्ड क्या होगा रिटेंशन क्या होगी सो so, ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं है, वो डिफरेंट uh, नेचर के हो सकते हैं अब इन वर्क एजम्पन्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो डेवलप कर रहे हैं स्ट्रैटेजी उसको हमने क्या कहा एच आर स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी फ्लो करती है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी तो यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट नजर आता है लैग और लीड कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी से एच आर स्ट्रैटेजी बनाएं तो लैग अगर एच आर स्ट्रैटेजी को बेस बनाएं और उसकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी को डिवाइस करें 
तो लीड सो so, इसमें अब आपके पास जैसे हमने कहा दो हैं सपोर्ट एक्टिविटीज आ जाती हैं सो फंडामेंटल ऑफ द कंडक्ट ऑफ कोर स्टाफिंग एक्टिविटीज आर द सपोर्ट एक्टिविटीज जिसमें हम लीगल कंप्लाइंस प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस एंड रिवॉर्ड्स को देखते हैं सो uh, so इसमें जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है की मैकेनिज्म बाई विच द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज एंड इस्टेब्लिश द की एस ओ रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब जो जॉब एनालिसिस और रिवॉर्ड्स हमारे लिए क्या बनाता है के एस ए और जे डी चले मैं इसको ना जे एस और जे डी कह देता हूँ जॉब स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन तो ये हमें अपने फर्दर कोर एक्टिविटीज़ के प्रोसेस में हेल्प करता है और देन ऑल्सो द रिवॉर्ड्स फॉर द जॉब एज वेल सो लीगल कंप्लाइंस क्या है रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशन स्पेशली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अफर्मेटिव एक्शन एंड इनकॉपरेशन ऑफ देर रिक्वायरमेंट्स इन टू ऑल स्टेज ऑफ द स्टाफिंग एक्टिविटीज सो इसको इन शॉर्ट अगर हम देखने तो हम कहते हैं कि जो ऑल एक्टिविटीज ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और स्टाफिंग प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए और ये लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन एच आर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं और कंट्री टू कंट्री कुछ लॉज आपको वेरी करते हुए भी नजर आते हैं देन आपके पास आ जाती हैं जी कोर एक्टिविटीज कोर स्टाफिंग एक्टिविटीज सो कोर स्टाफिंग एक्टिविटीज किस पे कंसिस्ट करती थी रिक्रूटमेंट पे सिलेक्शन पे और एम्प्लॉयमेंट पे सो so, uh, जो uh, इससे रिलेटेड बात है तो एम्फसिस किसके ऊपर होता है स्टाफिंग क्वालिटी के ऊपर कि आप इंश्योर कर सकें कि सक्सेसफुल पर्सन जॉब और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मैच आप लेकर आ सकते हैं एंड देन स्टाफिंग एंड रिटेंशन सिस्टम मैनेजमेंट कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टाफिंग को हमने कहा था इट इनकम पास द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्या दैट इज रिटेंशन सो रिटेंशन मैनेजमेंट क्या है द रोल ऑफ स्टाफिंग एंड रिटेंशन सिस्टम मैनेजमेंट इज टू गाइड कॉर्डिनेट कंट्रोल and then evaluate all the different support and core staffing activities. so ये ये हमारे पास जो एक explanation है of the overall staffing organizational model आपके सामने नज़र आती है जो कि organizational strategy बनवाती है strategy से staffing strategy बनवाती है और फिर policies and programs में हमारे पास दो different types of activities like support activities और कोर स्टाफिंग एक्टिविटीज हमें सामने नजर आती हैं सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर इस लेक्चर में हमने बेसिकली स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल की एक्सप्लेनेशन को ले लिया और फिर हमने बुनियादी तौर पे जो हमारे स्टाफिंग सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर लेक्स लेक्चर में हम स्टाफिंग स्ट्रैटेजी के डिफरेंट कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली लव टू आंसर दोस सो वंस अगेन थैंकिंग यू हैव अ नाइस टाइम अल्लाह हाफिज़